，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战情况激化，杨子成下一个受害者，网友很担心。我们都知道，现在娱乐圈有很多人气小众。肖战就是人气小众中的一员，因为他和王一博共同出演了《陈情表》，收获了很多粉丝。我们也知道肖战是人气小众选手之一。在陈庆龄之前，肖战还参加了《庆余年》，这说明他很有实力。而前段时间的电影《诛仙》也让他的人气有增无减，在里面表现得非常好，把角色发挥得淋漓尽致，为此也俘获了很多女生的心，成为他的真爱粉。但是大家，我们知道，娱乐圈很多明星走红之后，都有自己的血淋淋的体质。而二零二二年突然走红的肖战，也无一例外的在其中。虽然最近曝光率较低，几乎是隐身，但人在江湖，身不由己。但江湖人还是没有忘记他。肖战最近也受到了批评，事情的起因是什么呢？由于不满 AO 三网站上有作者写了一篇文章，说肖战是女的，设定为发廊妹和高中生王一博相识相恋。肖战的粉丝聚集了数千人，举报这篇文章和网站，导致原本在我国处于灰色地带的豆瓣网站纷纷被甩锅。此后，各行各业失去亲人的粉丝，甚至是见义勇为的吃瓜群众都聚集城镇，开始全力反击。对于粉丝最喜爱的肖战，他开始了黑屏模式。攻击，短短几天内，肖战从炙手可热的四强变成了充满尴尬的争议性人物。他代言的很多品牌都下架了相关产品，这严重影响了他的事业。虽然肖战在这件事上没有错，但人言可畏，他终究逃不过别人的流言蜚语，这让他在刚刚爆发的娱乐圈有了很大的危机感。这是很突然的，原本被大众喜爱的杨子却被粉丝买单。这让非常优秀的肖战也站在了风口浪尖上，频频登上热搜。不仅如此，杨子还成为了下一个受害者。我们都知道，在娱乐圈，杨子的人气是有目共睹的。一直以来，他都是风生水起，受外界影响很大。但这次因为肖战的事情，他却无形中成了受害者。大家都知道，由杨子和肖战主演的《拜托了一辈子》即将播出，现在正处于预热和宣传阶段。本来，杨子和肖战作为顶尖的男女明星，肯定会带来超高的流量和人气。但是自从肖战的粉丝 A O 三事件后，很多网友都对该剧进行了一星保留。虽然很多网友在评论中表示对不起杨子，为杨子感到惋惜，但还是没有办法。除了给这部剧一星外，杨子的其他作品都被评为五星。可以看出，这次事件的影响是空前的。他的搭档杨子也成了下一个受害者，肖战的趋势也非常严重。如果这股不满情绪真的延续到节目开播，将可能出现非常不良的情况。当然，这样的消极做法是不值得提倡的，毕竟这是整个剧组每个人的辛勤工作。如果被不满情绪蒙蔽了双眼，错过了好戏，这就得不偿失了。不同的意见总要分清才行。我们在做事的时候，也要合理的分清是非曲直。就像这件事，跟肖战一点关系都没有，但让肖战来买单，无疑是不公平的。肖战也是比较可怜的，在流行的情况下发生这样的事情，实在是太可惜了。希望大家不要效仿，毕竟这不是肖战自己的错。我们对肖战的过激言论，实在没有必要。而且肖战是个很正直的人，他已经为粉丝犯下的错误付出了代价。那些人为什么要揪着不放呢？这和你没有关系，何必呢？不影响一个人的发展，这是事实。亲爱的朋友们，你们怎么看？请在评论区留言，关注一下吧。零二，肖战成了财富的密码。大 V 给网络红人发求婚短信是什么日子？在鹅厂电影榜活动中，遇观音的人气一举超过了七十多部影视剧，甚至超过了主持人鹅厂。这两部剧的剧情非常精彩，让人忍不住看了又看。电影《梦中的海》让人热血沸腾，遇观音的片子让人哭笑不得，虐得肝肠寸断。明明都是肖战，但看这两个人物在一起，完全没有不服气的感觉。肖战的演技真好。
鹅厂的爆炸性聚集在过去两年中已经稳定下来。看到肖战这么红，有些人也想出点风头，让自己红起来。不知道大家还记不记得，去年一个叫九哥的网络名人突然在社交平台上走红，因为他和肖战长得很像，引起了很多网友的关注，短短几天就获得了四十多万的粉丝。从一个不知名的普通人到名副其实的网络名人，这位网络红人刻意模仿肖战的造型、动作，甚至示威表情。笑的时候，他嘴角的弧度与肖战非常相似。自从他走红后，这位网络名人的流量非常可观，剧组已经邀请他去拍摄。从照片上看，古装模仿的非常好，摄制组的造型师非常细心。男生可以模仿肖战，但女生呢？无法获得流量吗？事实证明，只要你想做，就有一百种方法可以做。有一个女网红叫王茂，连续多日向肖战表白，希望能嫁给肖战。从现场视频可以看出，女网红穿着婚纱，靠在保时捷上，拿着车钥匙，发着说辞就要花五亿给肖战拍。面对众人的拍照，她不躲不避，落落大方，始终微笑。身后的横幅上还写着“肖战娶我吧，网毛爱你一生一世”，是不是很搞笑？如此大张旗鼓的示爱，如此夸张博眼球的招数，可以看出这位网红想红，想的魔怔了。小新没看出网红有喜欢肖战的心，却看清了他想红、想出名的心。这本是2020年的旧闻，近日却被某大 V 再次提及。文中。人物事件清清楚楚，却模糊了日期，不知是作何想法。把原本平息了的闹剧再次翻到人前，是想告诫粉丝理智追星呢，还是对炒作者的规劝？无论是什么想法，事情都过去了，就不必再提了吧。用维护肖战的口气，说起往日闹剧，怎么看都透着别扭。若是欣赏肖战，可以说说肖战的作品。肖战的商务，甚至肖战的演技，很多都可以聊的。若不喜欢了，也不要伤害。一笑而过，可以吗？现在的肖战站着风口浪尖上，一举一动都受人关注，放出新年旧事来讨论，实在是不明智之举。至于肖战的女友如何，能不能配得上肖战，这个不是粉丝该考虑的问题，更不需要问肖战的粉丝同不同意。换句话说。肖战的女友，他本人喜欢就好，不需要肖战粉丝喜欢，更不需要肖战粉丝认可。在铁中的粉丝也不能帮肖战过日子。肖战粉丝和肖战是朋友，是知己，可以交心，但绝不干涉。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。